তো এটা হচ্ছে বুধবারে সকাল বেলা তো সকাল বেলায় ভাবলাম যে বাচ্চাদের টিফিনের জন্য আজকে একটু ফ্রেন্ডস ফাইভ করে দেই তো এই এগুলো কিন্তু আমি ওই দিন যে শপিং এ গিয়েছিলাম কিনে নিয়ে আসলাম ফ্রোজেন গুলা তো ফ্রোজেন গুলা এখন ভাবলাম আজকে আজকেই ধরলাম যে দেখি কেমন লাগে খেতে যদিও এটা আমার ফার্স্ট টাইম ট্রাই করা এর আগে আমি কখনো ফ্রোজেন ফ্রেন্ডস ফাই ট্রাই করি নাই আর টিফিনে দিব আজকে ওদের এটাই একটু ঝটপট টিফিন বানানোর দরকার ছিল এই জন্যই আসলে এটা বের করলাম আর সকালবেলা আসলে খিচুড়ি রান্না করেছি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে খিচুড়ি রান্না করেছি তো খিচুড়িটা আসলে প্রায়ই আমাদের সকালে খাওয়া হয় কারণ বাচ্চারা পছন্দ করে খিচুড়িটা নরম খিচুড়িটা সবজি রান্না করলে ওরা যেহেতু স্কুলে চলে যায় স্কুলে টিফিন আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়াও হয় না খাওয়া খায়ও না ওইভাবে অনেক সময় তো এই জন্য বাসায় থেকে সকালবেলা যদি খাইয়ে দিই দেখা যাচ্ছে বাসায় ফিরে দুপুরবেলা ফিরতে ফিরতে তো প্রায় একটা বেজে যায় খাবার টেবিলে বসতে বসতে একটা দুইটা বেজে যায় তো তখন আসলে এতক্ষণ না খেয়ে থাকা বা রুটি অনেক সময় খেতে যায় না এই জন্য খিচুড়িটা রান্না করি তো এই আমি তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি যে এগুলো ছেড়ে দিলাম এগুলো কিন্তু আমি বেশিক্ষণ হয় না যে বের করছি মাত্র পনেরো মিনিট আগে বের করলে হবে বা সাথে সাথে বের করে ভাজলেও হবে আমার যতটুকু আমি ভাজার পর বুঝলাম যে অনেকে বলে যে পনেরো মিনিট আগে বের করে রেখে তেলে ভাজতে হয় তা দরকার নাই সাথে সাথে ফ্রোজেনটা ভাজলে মনে হয় ভালো হয় কারণ যখন পনেরো মিনিট আমি বের করে রাখবো তখন কিন্তু আলোটা নরম হয়ে যাবে তখন আমি বের করতে গেলে ভেঙে যেতে পারে তো এভাবে আসলে করা উচিত আর আরও আরও যে ফ্রোজেন খাবারগুলো নিয়ে আসছিলাম ওগুলো আসলে আমি দেখি আগামীকাল রান্না করতে পারি রান্না করলে তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই হচ্ছে ব্যাপার আর ব্যস্ত জীবনে আসলে এরকম ফ্রোজেন খাবারগুলো মাঝে মাঝে খেতে হয় আমরা তো বাঙালিরা এখনও ওইভাবে আসলে ফ্রোজেন খাবারের উপর ডিপেন্ড করি না কিন্তু যারা আসলে বিদেশ থাকে ইউএসএ বা ইউকে থাকে তারা কিন্তু এই ফ্রোজেন খাবারগুলো খেয়েই থাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কারণ তারা দেখা যাচ্ছে সুপার শপে গিয়ে এরকম ফ্রোজেন খাবার কিনে নিয়ে রাখে যখন আসলে খাবার টাইম হয় খাবার দশ মিনিট পাঁচ মিনিট আগে তারা বের করে রান্না করে খেয়ে ফেলে কারণ তাদের আসলে প্রত্যেকটা মিনিটই কাজে লাগায় খাবার জিনিস রান্না আমাদের মতো রান্নাঘরে সময় কাটায় না প্রত্যেকটা মেয়ে ছেলে সবাই কিন্তু কাজ করে জব করে তো ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তারা কিন্তু কেউই রান্নাঘরের সময়টা নষ্ট করে না আমরা তো বাঙালিরা দেখা যায় সকালে রান্নাঘরে ঢুকি আর বিকেলে রান্নাঘর থেকে বের হই সারাদিন এই খাওয়ার জন্যই সব কাজ করতে হয় বাঙালি মেয়েদের কিন্তু বিদেশে কিন্তু এই নিয়মটা একদমই নাই সবাই একদম সমান তালে কাজ করতেছে এরকম অযথা রান্নাবান্নায় তারা সময় লস করে না ফ্রোজেন খাবারগুলাই দেখা যাচ্ছে যে বেশি খায় তো জানি না আমাদের দেশে তো আবার ফ্রোজেন খাবারে অনেক ভেজাল বা আনহেলদি হয় বাট ওদের আসলে প্রসেসটাই ওরকম বিদেশের ওরা আসলে ওইভাবে ইউজ টু হয়ে গেছে মানে ওদের খাবারের কোয়ালিটি ভালো প্লাস হচ্ছে কোনো টেনশন ছাড়াই ওগুলো আসলে ওরা খেতে পারে কিন্তু আমি জানি না আসলে এই মনে হয় এমন একটা দেশ বাংলাদেশ এমন একটা দেশ এই দেশেই মনে হয় যে সব জিনিসের মধ্যে ভেজাল কেননা জানি না কবে এই ভেজালের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাবো কারণ সকালে ঘুম থেকে শুরু হয় আমাদের ভেজাল জিনিস দিয়ে যেমন আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করি সেইটাই পেস্ট থেকে শুরু হয় আমাদের ভেজাল এরপর হচ্ছে রুটি খাবো রুটি আটার মধ্যে ভেজাল চাল খাবো চালের মধ্যে ইউরিয়া দিয়ে সাদা করা এটার মধ্যে ভেজাল সবজি খাবো সবজিতে হচ্ছে সার দিয়ে হচ্ছে হাইব্রিড ভাবে চাষ করা হয় সবজি মাছ খাবো মাছের মধ্যে ফরমালিন দেওয়া থাকে বাচ্চাদের দুধ কিনতে যাবো সেখানে থাকে ডিটারজেন্ট পাউডার হাবিজাবি আরও অনেক কেমিক্যাল মুখের জন্য ফেস ওয়াশ কিনবো সেখানে থাকে হাবিজাবি মানে সব কিছুই মুখে একটা ক্রিম লাগাবো সেইখানে দুই নাম্বারি জিনিস সব মানে কবে আসলে এগুলো থেকে আমরা আসলে মুক্তি পাবো জানি না আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমরা ভেজাল জিনিস খেতে খেতে ভেজাল জিনিস ব্যবহার করতে করতে আমরাই মনে হয় ভেজাল লোকজন হয়ে যাচ্ছি কারণ মানুষের মধ্যে এখন দেখি প্রচুর পরিমাণে ভেজাল অনেক মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ কি প্রায় মানুষের মধ্যেই ভেজাল তো এত যদি আমরা আসলে ভেজাল খাই আর ভেজাল জিনিস গায়ে মাখি তাহলে তো আমরা ভেজাল ম্যানি হয়ে যাব এটাই স্বাভাবিক তাই না একটু চিন্তা করে দেখেন সব কিছুর মধ্যেই ভেজাল তো যাই হোক একটু মজা করলাম আবার কথাগুলো আসলে দরকারি প্রশাসনের আসলে এগুলো নজর দেওয়া উচিত তো সকালবেলা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর পর আমার বাসার কাজগুলো ছিল এগুলো শেষ করলাম এগুলো শেষ করে এই যে দুপুরে রান্নাটা শুরু করেছি 
এখানে হচ্ছে চিংড়ি মাছ দেখতে পাচ্ছেন চিংড়ি মাছ দিয়ে পেঁপে দিয়ে ঝোলের তরকারি রান্না করব আর আজকে আসলে আমি কেমনটা হাতে নিয়ে ভিডিও করতেছি ট্রাইপোটার বসায় নাই কারণ আমার রান্নাঘরে থাকতে ইচ্ছে করতেছিল না এত গরম অসহ্য চঞ্চনা হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে রান্নাঘরে মানে থাকা যাচ্ছিল না এই অবস্থা পরে আসলে আমি এভাবে রান্না বসিয়ে রেখে খাবার টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম ফ্যান অন করে একটু পরপরেশন নেড়ে চেড়ে যাচ্ছে রান্না করেছি এটা ভাতও বসিয়ে দিছি ভাতও বলক চলে আসছে রান্না করে রান্না করতেছি রান্না বসিয়ে দিয়ে আসলাম একটাই হচ্ছে ভাত হচ্ছে আর একটাই তরকারি হচ্ছে পেঁপে দিয়ে চিকেন বাদে রান্না করতেছি আর আমি এখন আমার খাবারের রুমটাতে বসে আছি প্রচন্ড গরম রান্না করতে গিয়ে আমি ঘেমে নেই উঠতেছি আর দেখতে পারতেছেন আমার চেহারার কি হাল গরম আসলে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় স্কিনের র্যাশ উঠে তারপর হচ্ছে বাড়ি থেকে আসার পর এমনি তো একদম খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে স্কিনে স্কিন কেয়ারও করা হচ্ছে না কয়েকদিন যাব আর গরমের মধ্যে যে স্কিন কেয়ারই করি না কেন ঘেমে যাই তো ওইটা আসলে আমি স্কিনে থাকে না এ অবস্থা এত গরম তো এখন একটু খাওয়ার রোল বসে আসি এখন আমি এই যে শাক নিয়ে আসছি তো এই শাকগুলো আমি বাঁচবো মানে এগুলো হচ্ছে সাদা শাক হ্যাঁ অনেক মানে কি বলবো এটা অনেক ভিটামিন এই শাক আর সাদা শাক খেলে নাকি চোখের জুতি বাড়ে আমি যতটুকু শুনেছি আমি শিওর না তো চোখের যেহেতু জুতি বাড়ে আমার চোখের জুতি একদমই নাই আমি মানে ছোট ছোট অক্ষরগুলো একদমই দেখতে পাই না তারপর হচ্ছে দূরে জিনিস আমি বুঝি না স্পষ্টভাবে চোখে প্রচুর প্রবলেম কারণ সারাদিন দেখা যে ক্যামেরা এডিটিং ভিডিও এগুলো করতে করতে চোখের পানিটা আমার সুখ হয়ে গেছে এরকম অবস্থা তো ভাবলাম একটু এই সাদা শাক রান্না করে খাই তো সাদা শাকগুলো এগুলো দেখতে পাচ্ছে না একদমই কচি পাতা এই কচি পাতাগুলো কিন্তু খেতে ভালো লাগে হ্যাঁ একদম মানে কি বলবো আমরা যেরকম নর্মালি যে কোনো শাক যেভাবে রান্না করি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ প্লাস আমি এক বিতকাইটা না নেড়ে দিয়ে আসতেছি চুলায় তো তরকারি বসে দিয়ে আসছিলাম ওইটা একটু নেড়ে দিয়ে আসলাম কষাচ্ছিলাম তো পাইটা শুকিয়ে গেছে হাঁচি আসতেছে মশলার মশলাটা যখন মানে কষানো হয় তখন আমার শুধু হাঁচি আসে এত প্রবলেম আসলে গরমের মধ্যে আমার সব প্রবলেমগুলো বাড়ে তো এখন হচ্ছে এই সাদা শাকগুলো আমি একটা একটা করে মানে তুলবো ভালো করে তুলে তুলে রেখে তারপর ধুয়ে ভালো করে ধুয়ে তারপর আমি রান্না করব। তো রান্না যেহেতু শুট করি নি ভাবলাম যে শাক রান্নাটা শুট করি আর আজকে তেমন কিছু রান্নাও করি নাই এই তো চিংড়ি মাছ দিয়ে পেঁপের তরকারি আর হচ্ছে ভাত আর একটু মাংস তরকারি ছিল ফ্রিজে সেটা গরম করব আর এই যে এখানে সাদনা শাকটা হচ্ছে ভাজি করব তো শাকটা আমি প্রথমে একটু সিদ্ধ করে নিচ্ছি আর এই সাদনা শাকটা কিন্তু আমি আগেই বললাম যে অনেক উপকারী ঠিক আছে আর যাদের কুষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা মানে বাথরুম করতে যাদের সমস্যা তারা কিন্তু এই সাদনা শাকটা অনায়াসে খেতে পারেন দেখবেন একদম পেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে একটু তেতো সাদনা শাকের টেস্টটা কিন্তু একটু তেতো যেত খেতে যে খুব একটা টেস্টি সেটা না কিন্তু অনেক উপকারী আর মাঝে মাঝে এরকম শাকটা খেতে হয় ওষুধ হিসাবে হলেও খেতে হয় তো যাই হোক আমি একটু ঢেকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে সাদনা শাকটা সে সিদ্ধ করতেছি কারণ সিদ্ধ না হলে কিন্তু খেতে ভালোই লাগবে না তো সিদ্ধ হওয়ার পর আমি এটা প্যান থেকে তুলে নিছি তুলে নিয়ে এই তেল ঢেলে দিচ্ছি এবারে যেটা করব আমি এখানে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে এই সাদনা শাকটাকে একটু বাগার দিব সিদ্ধ তো হয়েই গেছে পেঁয়াজ আমি হচ্ছে সরি রসুন হচ্ছে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিছি তো কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি এটা আমি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে ভেজে নিব এবং এখন আমি একটু পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিটা দেওয়ার পরও ভালো করে নেড়ে চেড়ে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব আর শুকনো মরিচ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম এই জন্য এই পর্যায়ে হচ্ছে শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম একটু ভেঙে কারণ শুকনো মরিচই হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে শাকের আসল টেস্ট শুকনো মরিচ কামড় দিয়ে শাকের সাথে খেলে যা ভালো লাগে সেই ফ্লেভার তো যাই হোক এখানে হচ্ছে আমি এই যে সিদ্ধ করে রাখা সেই শাকগুলো দিয়ে দিলাম তো দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটাকে রান্না করতেছি আর এই হচ্ছে আমার আজকে রান্না বান্না যাই না কার কাছে কেমন লেগেছে সিম্পলি রান্না এই হচ্ছে আমার নর্মাল লাইফ নর্মাল রান্না বান্না আর সেটাই তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যাই হোক আমি আজকে রান্নার পর মানে বিকেলের দিকে আমার পুরনো দিনে একটা ছবি খুঁজে পেলাম ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি 
এই হচ্ছে আমার ছোটবেলাকার ছবি তখন আমি ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ি তো কোনো একদিন আসলে খেলতেছিলাম একটা আমার কাকার বাড়ির সামনে তো কাকা হচ্ছে এই ছবিটা তুলেছিল এবং তার অ্যালবামে এই ছবিটা ছিল তো তার অ্যালবাম থেকে ছবিটা আমি নিয়েছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে বাট হারিয়ে গিয়েছিল তো ছবিটা হঠাৎ আজকে আমি কিছু কাগজপত্র খুঁজেখুঁজি করতে গিয়ে পেলাম আর লোভ সামলাতে পারলাম না আপনাদের সাথে শেয়ার করেই ফেললাম তো আমি দেখতে কেমন ছিলাম সবাই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন হুম